Muy uh, buenas fans de la LC, aquí está de nuevo Filbore en un nuevo vídeo, en un nuevo combate de la LC, el combate de la última jornada de esta cuarta temporada en la cual nos enfrentamos al equipo de Rayon, a los Terrasa Tyrants y bueno, como habréis notado, ayer no subí Team Preview, ni lo subí hoy, ni subí Team Preview de este combate, por el simple hecho de que eh, no me dio tiempo a grabar un Team Preview antes de combatir contra Rayon, y después es que la verdad se me quitaron las ganas, ¿vale? Porque a mí me gusta grabar los Team Previews antes de combatir contra la, el rival, después de combatir pues como que no tiene mucha gracia, y pues como que no, no tuve ganas y no grabé el Team Preview, así que lo siento, ¿vale? ¿Vale? Haré un mini team preview aquí al inicio del combate y eh, os contaré unas cuantas cosas bastante importantes, ¿vale? Así que va a ser una introducción un poquito largo, eh, si se me va muy larga pues os dejaré por ahí el minuto en el que empieza el combate, pero de verdad, ¿eh? De verdad, si sois fans del canal y tal, os recomendaría que os quedaseis a ver la, la presentación, ¿vale? De este combate, así que eso... Eh, quedaos, por favor. Bueno, en fin, vamos a empezar hablando de, del combate de Rayo Nitro al cual, ¿vale? El que sub, subió ayer, un combate que fue retrasado, pero que yo sabía el resultado antes de enfrentarme a Rayo, porque la verdad es que era importante. Sabía el resultado, pero no vi el combate, que eso también hubiera sido bastante importante para, yo qué sé, ver con lo que había jugado mi último rival en la última jornada antes de enfrentarse a mí. Pero bueno, eh, sabía que el resultado era un 3-0, ¿vale? Eh, entonces, eh, un 3-0 a favor de Troll cual, cosa que me quedó como, me explotó la cabeza, porque digo, joder, Rayo tenía un matchup. Increíble, es decir, cómo ha podido perder este combate Ya vi el combate, ¿vale? Y es que Rayon jugó de pena, entonces yo No sabía que él había jugado de pena Antes de, de enfrentarme a él, pero me lo imaginaba Porque con el macho que tenía Rayon Tenía que ganar sí o sí a cual ¿Cómo se le ocurre a Rayon no llevar a Victini? Es decir, ¿no le ha ayudado a Alejandraco o algo? Y si le ha ayudado a Alejandraco Alejandraco, ¿cómo es que no llevasteis a Victini contra cual Es que, bueno, en fin, vamos a dejar eso En el caso es que me imaginaba que Rayon Habría jugado muy mal y esperaba que contra mí Pues también jugase muy mal y bueno, cuando vi el Team Preview pues trajo más o menos todo lo que me esperaba, lo único que me sorprendió un poquito es el Primarina, que bueno, podía venir Primarina, podía venir Sceptile, los dos eran 50-50, me esperaba cualquiera de los dos, un poquito más Sceptile porque me daba la sensación de que daba mucho más... Eh, le daba mucho más work contra mi equipo, pero bueno, en fin, trajo a Primarina, es lo que hay eh, Por parte de mi equipo, como veis, traemos un mío tenéis en la descripción los sets, ¿vale? De los Pokémon para que podáis mirar los EVs y demás Pero rápidamente os explico cómo va Mew, defensivo físico, ¿vale? Lo llevamos con trampas rocas porque son muy importantes eh, Sabía que Victini y Sneasel tenían que venir porque eran dos Pokémon que eran brutales contra mi equipo Y bueno, pues eh, las rocas eran muy buenas contra estos dos Pokémon Y la, la verdad les desgastaba bastante y le impedía que entrasen muy tranquilos Así que las rocas eran muy necesarias y sabía que Himmontop ni va a venir a este combate, que es el único Pokémon que tiene Rayon para quitar rocas, ¿vale? Así que, bueno, porque eh, si metía a Himmontop me hacía un favor, era un Pokémon que no le daba prácticamente nada contra mi equipo, así que eso, eh, tengo mucho psíquico ¿Sabes? Mucho Pokémon que le puede dar muchos problemas a Himmontop, no era un Pokémon que iba a venir Así que, si meto las rocas con Mew, ya está es GG, ya no, se, ya no se las puede quitar, y yo tampoco porque no traigo Defogger Después tenemos eh, Willow Wish para poder quemar a Sneasel si lo podemos pillar al cambio para poder quemar a Mega Sceptile, que la verdad me lo esperaba SD, y bueno, pues también teníamos eh, el Ice Beam, pues para pegar a los rivales y por si venía Mega Sceptile y se metía un sustituto, pues poder de derribarle el sustituto y también matarlo en caso de que no se meta sustituto, ¿no? Y después teníamos el ataque para recuperarse vida, ¿no? Tenemos después a Audino, que es el, el de siempre, el Cleric, ¿vale? Defensivo especial, y con Knockoff como eh, movimiento para pegar. ¿Por qué Knockoff? Porque si le quito el Chuisban a Victini, que cuando hice las pruebas con los Magos en un PS, le quité en algún combate a Victini la Chuisban, es como una puta liberación de la leche, ¿vale? Porque Victini, si tiene que venir, tiene que venir Chuisban, ¿vale? A menos que Rayon le dé por jugar Memetim, que podría haberlo hecho en este combate, ¿vale? Podría haber jugado Memetim porque no se juega nada, es la única persona en toda la LC que no se juega absolutamente nada. Pues eh, eso, quitarle el, el Choice Ban a Victini pues era muy bueno y seguramente como eh, Sneasel también fuera Choice Ban y Gengar podría ser Choice Specs y cosas por el estilo, el Loco pues venía bastante bien la verdad. Después tenemos a Magearna que es eh, Trick Room ¿vale? con eh, el Flower Cannon y el Z de tipo Hada. Rayo y Shadow Ball, ¿vale? Este Magyarna, si mete el Trick Room, puede hacer unos sweeps muy, muy guapos. Y bueno, pues eso, eh, puede estar muy bien. Después tenemos a Slowking, defensivo especial a tope, con el Asalvest incluso. Y es que este Pokémon de un Gengar Chase Specs eh, puede aguantar dos golpes de Shadow Ball, ¿vale? Puede aguantar dos Shadow Balls este Slowking. De hecho, debería de aguantarlo, ¿vale? Eh, las probabilidades están a mi favor. Que este Slowking debería aguantar dos Shadow Balls de Gengar Specs, ¿vale? Eh, gracias a esta puñetera defensa especial que tiene, la verdad. Y después tenemos a Cofagrigus, el cual, si pierdo este combate, si pierdo este combate, Cofagrigus es putamente gafe, ¿vale? Porque serían los dos únicos combates en los que lo he llevado, el Cofagrigus 
los he perdido. Y bueno, en este combate la función principal de Cofagrigus es que si Victini no es Choice Van y es Choice Scarf o algo por el estilo, pues le aguante de, man de manera espectacular. Y si Victini es Choice Van, pues que sea el saqueo. Básicamente, el saqueo para Victini y ya está. Y después tenemos a Mega Medichan, que es un Mega Medichan bastante curioso, ¿vale? Lo llevamos con el Zen Headbutt para aprovechar el campo del L. Lo llevamos con Ballet Punch para que si no está el campo del L, podamos dar eh, One Hit que yo a... a... Al, al Sneezer, que la verdad nos daba bastantes problemas Obviamente si está el campo del L Pues la prioridad se va a la mierda y el Ballet Punch no le va a dar Pero bueno, si, si no está el campo del L Pues nos podemos cargar al Sneezer de manera sencilla Después tenemos el, el Avalancha Para poderle dar One Hit que yo a Big Tini En caso de que no se haya bajado las defensas o cosas por el estilo Y después tenemos el Tóxico ¿Vale? Porque Rayon tiene un Pokémon que, que es el único Pokémon que puede Entrar frente a Medichan, ¿vale? Es un Pokémon que me Puede dar bastantes problemas y si lo tengo Envenenado pues lo bajo de manera bastante sencilla Que es Necrozma, es el único Pokémon que puede Entrar a, a un golpe de Medichan Básicamente, es el único, el único que tiene Rayo en todo el equipo, entonces pues tenemos Ese tóxico para intentar solo meter al cambio a Necrozma Y la verdad es que en los combates que he hecho contra los Maguel UPS Me vino bastante bien ese tóxico En Medichan, así que hey Y bueno, antes de empezar con el combate, tengo que contaros una cosa muy importante Respecto al canal, ¿vale? Eh, el futuro del canal está en la cuerda floja, ¿vale? Porque estas últimas días Sobre todo, me lo he estado plantando muy en serio No sé lo que voy a hacer con el canal, ¿vale? Porque no lo tengo nada claro, pero quizá dejo de subir vídeos Quizá me voy a Twitch Quizá ni me voy a Twitch y dejo de subir vídeos, quizá el canal sigue más o menos como ahora, ¿vale? Porque lo que sí que quiero hacer es darle un poco de pausa a Pokémon, no, no ser full, 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 full Pokémon. No voy a dejar de subir Pokémon, obviamente, porque me gusta mucho, pero sí que me está saturando un poquito, ¿vale? Entonces, lo que sí que sé es que voy a dejar de subir tanto Pokémon y voy a subir más cosas, ¿vale? Voy a subir cosas sobre anime, que tengo muchas ganas, ¿vale? Que he empezado ahora la nueva temporada con un montón de animes que me llaman mucho la atención... Eh, quiero subir otra vez de nuevo Phoenix Wright Quiero traer otros juegos a, al canal, ¿vale? Y lo que no sé, si, si me voy a Twitch o me quedo en YouTube Eso es una duda muy grande que tengo Y la otra duda es si dejo completamente de subir vídeos Y dejo YouTube y, y ni siquiera me voy a Twitch o lo que sea No sé lo que voy a hacer eh, En la próxima semana pues subiré un vídeo con mi decisión, ¿vale? Así que eso, espero que estéis bastante atentos a, al canal y eh, bueno, eso también influiría obviamente en mi futuro en la LC, aunque yo creo que si la LC continúa en la temporada número 5, que eso no está del todo 100% seguro, eh, yo continuaré, ¿vale? En caso de que continúe subiendo vídeos. Si no, eh, si, si decido dejar el canal, pues... Pues dejaré la LC, obviamente, pero eso es lo menos probable que deje el canal, ¿vale? Así que, en principio, si hay una quinta temporada de la LC, contad conmigo para que esté en ella, ¿vale? Así que, bueno, nada, vamos a darle al combate, que es lo que a vosotros os interesa, y vamos a darle a ello. Yo empecé de mío en este combate porque lo tenía en el primer puesto del equipo, básicamente, y porque... <risa> vale, eso es una coña, porque he empezado todos los combates de la LC con el primer Pokémon que tenía puesto en la primera posición, y porque, bueno, era el Pokémon que me daba la sensación de que podía empezar mejor, y si meto las rocas cuanto antes, mejor, ¿no? Y, bueno, me daba un poco de miedo que empezase el de Gengar, porque siempre que me enfrentaba a los Magoel UPS, ellos empezaban de Gengar, y, bueno, pues me dio un poquito de miedo en ese aspecto, pero decidí empezar de Mew. Él empieza de Victini, y yo digo, vale, puta madre, eh, vamos a ver qué objeto tiene este Victini, ni el Victini Choice Band me podía dar KO de V Create al, al Mew, así que me quedo me tira al YouTube y veo que es, que es Choice Band este Pokémon y yo, vale, de puta madre ya sé que Victini es Choice Band, ya tenemos preparado ahí el saqueo de Cofagrigus tiramos las rocas con Mew, eh, las consigo colar, ya no las va a poder quitar y sale Sneasel que, bueno, pues yo sé que gracias al objeto que llevo que es la Color Berry, voy a poder resistir de manera espectacular ese desarme, el cual me quita una mierda y me da eh, la información de que este Sneasel eh, no es Choice Bunny, yo digo, wow, ¿será Sas o algo por el estilo? Le consigo quemar, lo cual me viene muy bien y me va a permitir poderme recuperar bastante tranquilo frente a este Sneasel. Sobre todo porque eso, ya está quemado, ya ni siquiera tengo objeto, me tira el persecución, quizás esperando que cambiase de Pokémon, pero ¿para qué? Si no me puede quitar prácticamente nada de vida y me puedo recuperar tranquilamente con respiros, que ni siquiera de Noco me podía dar KO estando quemado este Pokémon. Así que bueno, me tiro aquí el respiro bastante tranquilo y eso, eh, pues recupero casi toda la vida, lo cual me viene muy bien. Y bueno, pues aquí creo que decido ir con el rayo hielo para hacerle un poquito de daño a ese, a ese Sneasel. Y bueno, pues sale Primarina, el cual pues me puede hacer mucho daño a Mew. Ah, no, voy con otro respiro, quizá... Bueno, vale, fui con otro respiro. Es que el combate lo jugué el jueves y estoy grabando esto de domingo, ¿vale? Así que no me acuerdo muy bien de los turnos. En fin, Mew, me tiro el respiro, estoy a tope de vida con él y lo decido retirar para, para sacar aquí a, a Slowking, que es Rosa 3. Todos los Pokémon se llaman Rosa algo porque son rosas, ¿vale? vale Y bueno, pues aquí saco a Slowking, que vais a ver que el Energy Ball Specs de este Primarina... No me llega a quitar ni mitad de vida Por el daño que me hizo Vi que era Specs este Pokémon Y bueno, pues el, el, mi rival Ryan decide retirar a su Primarina Y sacar a su Necrozma Obviamente como mi Pokémon es a salve Solo puedo atacar, atacar y atacar, ¿vale? 
Y bueno, pues yo decido retirar mi Pokémon porque viendo que el Primarina se ha quedado atrapado en la Energy Ball, pues lo puede resistir espectacularmente bien nuestro Audino, el cual le igualea de manera espectacular. Y así, de paso, eh, recuperamos algo de vida con el regenerador de nuestro Slogan. Veo que Necroma se tira el pulimiento y yo me quedo como, ¿qué? Y yo encima voy con desarme y ya veréis lo que tiene de objeto este Necroma que tiene el seguro de debilidad. Y yo aquí, súper cagado de miedo, en plan, ¿qué me dices? ¿Que me va a reventar la vida este Necroma o me, no me jodas? Aquí rap, cambio rápidamente a Audino, tengo que sacar a Mew, que es el defensivo físico, físico tengo que intentar quemarlo lo antes posible, tengo que hacer algo para aparecer en el Crossman, que encima se mete una lanza espada. Lo que decía de que me hubiera venido bien ver el combate de Ryan contra Troll Koal, lo decía porque Necrozma le trajo uno parecido a Troll Koal, ¿no? Y me tira terremoto, cuando veo que me tira terremoto yo me quedo tranquilo. De hecho, eh, estuve haciendo cálculos en la calculadora de, de, de Shoutdown y veía que no me podía dar cabo con ningún movimiento más allá de un posible eh, movimiento Z, ¿vale? Eh, de Tijera X o algo por el estilo Pero como no tenía movimiento Z pues estaba bastante tranquilo Si no me salía un crítico y no tenía Tijera X Pues Mew debería de poder aguantar un golpe de este Necrozma Le tiro el fuego Fatu y ya estoy bastante tranquilo Él se mete otro danza espada, está más 6 pero Al estar quemado ya estoy muy tranquilo Ya no me puedo hacer nada, encima tenía terremoto Que como veis me ha, me ha quitado algo más de mitad de vida No mucho más de mitad de vida Y encima ahora que está quemado pues eso eh, Tiene el ataque... Multiplicado por 4, pero está multiplicado por 4 el ataque a la mitad, así que eso, no me va a hacer prácticamente nada, creo que me quita un, un tercio de vida más o menos, sí, un tercio, un poquito más de un tercio de vida, pero el respiro me recupera a la mitad, así que eso, eh, Necrozma no tiene manera de recuperarse la vida porque no tiene los restos, eh, ya habéis visto que tenía el seguro de debilidad, y bueno, pues se va a ir desgastando poco a poco con la quemadura, yo de hecho me puedo quedar tranquilamente con Mio aquí estaleando, y eso, menos mal que Mew es defensivo físico La verdad es que Mew se está marcando un combatazo, ¿vale? Quemando a Sneasel, eh, metiendo a las rocas, quemando a este Necrozma y parando ese posible sweep Que yo es que la verdad está bastante cagado con este Necrozma Y bueno, yo aquí invento el rabillelo para acelerar un poquito las cosas Y porque sé que, que eso, que el Necrozma no me hace prácticamente nada Y si le hago un poquito de daño con el rabillelo, pues eso, aceleramos un poco las cosas Gasto menos pepes de respiro, que la verdad me viene bien y bueno, creo que voy a estar de todas maneras a tope de vida con, con respiro antes de que Necrozma quede debilitado por la quemadura. O que al menos voy a estar bastante lleno de vida, ¿vale? Como veis, tengo 309 PS. Necrozma no me llega a quitar ni mitad de vida, así que poco a poco me voy recuperando más vida de la que él me quita. Así que eso está muy bien. Eh, estos son unos cuantos turnos en los que Necrozma pues eso, se dedica a tirar terremotos, a ver si le sale un crítico. Y yo que sé, no le sirve de nada, ni con crítico me mataba. Así que, no sé, aquí rayo... La verdad es que después del combate me dijo que, la, que estaba muy... Eh, eso, que jugó muy, muy lineal, que, que no estaba muy bien para combatir, no estaba eh, en, su, en sus mejores condiciones. La verdad, eso me molestó un poquito porque me hubiera gustado haber jugado con él en sus mejores condiciones. Pero bueno, es lo que hay. Eh, era eso o no jugar el combate, así que... Y aquí me mete un crítico, el Necrozma. Eh, en el último turno que le queda, el Necrozma dice, pues yo me voy de aquí con crítico, no te voy a dejar estar a tope de vida, mío. Y bueno, pues ahí está, Necrozma consiguió que mío... Pues no se ponga a tope de vida gracias a ese crítico Que bueno, pues yo dije wow, Bueno, un crítico, vale En fin, no voy a poder estar a tope de vida Pero qué se le va a hacer, creo que Mew va a poder seguir Vivo pese a que no haya estado A tope de vida, vale Sale aquí Gengar, que como digo, yo me lo esperaba a Choice Specs Así que si no recuerdo mal Aquí cambié a, a Slowking O a Audino, no, cambié a Audino, vale Por si se quedaba atrapado en el Shadow Wall o lo que sea me tira la onda tóxica y yo digo, vale, vamos a ver qué, qué objeto es este Gengar. En principio Audino debería poder resistir dos ondas tóxicas si el Gengar es Specs. Efectivamente el Gengar es Specs porque me ha quitado más de mitad de vida. Y yo me puedo tirar aquí un protección y recuperar mi vida suficiente para poder resistir otra onda tóxica. Rayon sabe que yo voy a hacer eso y decide retirar a su Gengar para sacar a Sneasel e intentar quitarme el objeto a mi Audino. Y bueno, pues yo aquí voy directamente con el desarme para quitarle el objeto a Gengar. Y digo, mira, le quito el objeto y ya no me, no me hace prácticamente nada, ¿no? Podía tener el Focus Blast y me podía dar problemas. Pero bueno, eh, eso, no le conseguí meter el desarme y se lo metí a Sneasel, que veo que no tiene objeto. Y yo digo, oh, vale, entonces es movimiento Z. Y por aquí, yo estaba pensando que el movimiento Z pues, sería de tipo siniestro, de tipo hielo. Pero cuando vi el movimiento Z que era, dije, Erwin... Erwin, Ryan te ha tenido que escuchar cuando estábamos hablando del combate de Egrox o algo, porque es que ha llevado el Z que tú dijiste. Y ya veréis qué Z es, porque es que la verdad me pareció espectacular, me encantó, porque me vino súper bien la quemadura, ¿vale? Para el Z de este, de este Sinister, que lo vais a ver dentro de poquito, es que me pareció espectacular. Me vino de oír a Erwin decirlo del Z o algo en algún lado, porque no, sé que no, pero eh, es que es brutal. Aquí viene el Z de... Escavar, el Z de escavar, tío, el Z de escavar, que menos mal que Sniffer está quemado, ¿vale? Aunque no hubiera estado quemado, eh, Magallana lo iba a resistir, ¿vale? Porque Magallana es full vida, ¿vale? Iba a resistir el movimiento Z de este eh, Sniffer, aunque Sniffer no estuviera quemado. 
Pero bueno, eh, es curioso, ¿no? Ahí el movimiento Z de... De, de Snizzle de, de excavar Porque es el único movimiento de tipo tierra que aprende Y bueno, pues me quita eh, mierda Por el simple hecho de que eso es, es, es Está quemado Y, y es un Snizzle, ¿sabes? Snizzle ya está bastante tocado Por la quemadura y demás Y consigo meter el Trick Room con Magueando Así que Magueando se va a poder marcar aquí un sweep Bastante guapo, ¿vale? Porque a Snizzle me lo cargo bastante fácil con el rayo El Pokémon que salga, pues eh, Si me lo puedo cargar con el Z de Magueando Pues ya me pongo bastante bosteado Me bosteo aquí a más uno con Magearna sale Primarina, que al estar eh, tan lleno de vida no me lo voy a poder cargar de rayo pese al bosteo, pero veo que con el movimiento Z sí que le, sí que le doy cao, ¿vale? Le doy cao asegurado, gracias a que entró dos veces en rocas, y si no llega a entrar en rocas, Primarina aguantaba el golpe, pero menos mal que estaban esas rocas perfectas de Mew, que le van a permitir a Magearna, pues, darle cao a este Primarina y ponerse a más dos, lo cual, pues, ya le encarrila gastando lo que viene siendo el sweep a este Magearna. Lo único malo, lo único malo es que... Está, tenemos turnos limitados de Trick Room y a Rayon todavía le quedan eh, suficientes Pokémon, ¿vale? Para que eh, pueda dejar a uno, pueda mantener a uno eh, hasta que se acaben los turnos de Trick Room. Es decir, tiene eh, tenía cinco Pokémon vivos, me voy a poder cargar a cuatro, ¿vale? Gracias a los turnos de Trick Room, pero el quinto no me lo voy a poder cargar porque eh, eh, se acaba, ¿vale? El Trick Room. Y bueno, pues aquí sale Tapulele, que al estar a más dos, pues con Shadow Ball pues me lo voy a quitar de manera bastante sencilla. Ahí está, Shadow Ball a más dos, me voy a cargar a Lele sin problemas, ahí está Lele fuera. Y bueno, pues mete el campo psíquico que, bueno, le va a permitir que no meta ataques de prioridad yo, ni él. Que tampoco creo que tenga un Pokémon con ataques de prioridad. Y aquí sale Gengar, pues eso, sale Gengar básicamente para que pueda Rayon sacar a Victini. En el, en el último turno Y pues que no le meta un 6-0 Que era lo que estaba a punto de conseguir, ¿no? Eh, si llego a traer al Magellan a Shift Gear Sí que hubiera metido un 6-0 eh, Probablemente hubiera conseguido llegar a eh, ese 6-0 De manera bastante tranquila Pero bueno, todavía hay opciones de 6-0 Porque tenemos por ahí a nuestro Cofagrigus, ¿vale? El cual le va a quitar el, la habilidad a Victini Y si Victini tiene la mala suerte de ese 5% de, de V Create, ¿vale? Porque V Create tiene 95 de precisión, pero gracias a la habilidad de Victini se transforma en 100. Pero al quitarle la habilidad con nuestro Rosa Falso, que es nuestro Cofagrigus, pues eh, hay ese 5% de que Victini falle el V de fuego y nosotros le podemos dar KO de Bola Sombra. Obviamente no estaba esperando a eso, pero ya os dije que Cofagrigus era el sack del equipo, así que... Lo he sacado para eso y para ese 5% que puede saltar en cualquier momento al quitarle el tiro victoria a este Victini. Oye, que si salta, si salta sería de puta madre, es decir, es la única opción que tengo de hacer un 6-0 en este combate. Y bueno, pues Ray, que eso obligaría a todo el cual a hacer un 6-0 y vendría muy muy bien. Ryan tira el V de fuego, no lo falla obviamente, y yo aquí pues, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a, a Medicham, que le puede revenge killar de manera bastante sencilla, si acierta la avalancha o acierta el, el Zenhead Bat, ya sería muy, mucha mala suerte no acertarlo. Sacamos aquí a nuestro Rosa 6, que es nuestro querido Medicham, que le va a dar revenge kill a este Victim y nos va a dar aquí un 5-0 Maravilloso, por fin Medicham va a poder hacer algo bueno en la LFE, ¿eh? porque en el primer combate que apareció no hizo nada, en el segundo hizo algo pero malo, y en este combate pues por fin nos va a poder dar algo bueno, o no. Vuelve a salir un puto 10% en contra, que me jode conseguir el mejor resultado. Ya me, fa ya me pasó contra Serval, ya me falló ese tóxico de 10%, ¿vale? De Audino, que después se la sacara a Gliscor y ya está. Gliscor gualeaba a Landorus y hacía un sister a, a Serval. Y ahora falla la avalancha, 10% de fallar. Nuestro Medicham. ¿Por qué? ¿Por qué esos 10%? El 10% me dio el 6-0 contra Egrox, pero me ha jodido el 6-0 contra Serval y el 5-0 contra Ryan. ¿Pero qué pasa con los putos 10%? Joder. Es que, como pierda contra otro el cual, porque nos quedemos con el mismo averaje y de haberle ganado 6-0 a Serval o haber ganado 5-0 a Rayon, pierda la LC, ¿eh? Es que me voy a cabrear mucho, ¿eh? Me voy a cabrear mucho. Juego, tú no quieres eso, no quieres eso. Así que, por favor, eh, espero que Troll Coal haya quedado 3-0 contra J15 o que haya perdido. Eso ya sería de puta madre, ¿vale? Porque así lider lideraría en solitario. Aunque sería mucho más épico que Troll Coal gane 3-0. Y nosotros ganemos 4-0 y sea como... ¡Wow! ¡Wow! Es que eh, si Trollcual gana 4-0, al tener el mismo poca veraje, ¿vale? Eh, gana él porque en el, el, el combate entre nosotros ganó él. Y eso sería una putada, la verdad. Eh, pero bueno, es, eh, creo que J15 tiene equipo de sobra para ganar a Trollcual. Yo le he pasado un set que es la... P Me pareció espectacular. Como le salga bien el... Va a ser maravilloso, de verdad. ¡Buah! Putamente maravilloso. Claro, que a lo mejor no han combatido y Trollcual ve esto y entonces... ¡Mierda! Tengo que recortar eso. 
tiene nada espectacular, eh, tal cual, para nada. Eh, el más espectacular de todos es, eh, es Mirgol. Es súper espectacular. Que por cierto, estoy haciendo un equipo con Smirgol últimamente. Que es una maravilla, una maravilla de equipo. Es una puta maravilla de equipo. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejar vuestro like, vuestros favoritos, vuestros comentarios. Me encanta leer vuestros comentarios. ¿Creéis que voy a ganar esta LC? Eh, no sé el resultado de todo cual contra la J15 porque no está puesto en la página. Lo miré antes de grabar el vídeo porque si lo sé, pues ya puedo decir, ¡Wow! Sí, el ganador. Pero no, no han puesto el resultado. Eso me da la sensación de que no han jugado. Eh, no, en serio, la parte de, de, de antes la voy a censurar porque no quiero que Troll cual lo sepa. El set del Pokémon, que es espectacular, que, que ojalá J15 lo juegue, ¿vale? Voy a censurar el nombre del Pokémon. Hay un set que le va a sorprender la de Dios y va a ser la pollísima. Eh, pero bueno, en fin, si os ha gustado el vídeo, repito, like, favoritos, comentarios. ¿Queréis que voy a ganar la LC? Ponedlo en los comentarios, votad por mí. Si gané la... Yo, sinceramente, no es por echarme flores, ¿vale? Pero yo creo que, sinceramente, he sido el mejor jugador de la LC, ¿vale? Lo, lo digo en serio, yo me considero que el que ha jugado mejor a lo largo de toda la LCE, pese a que en las primeras jornadas haya jugado de culo, el que ha jugado mejor he sido yo, ¿vale? Porque en estas últimas jornadas he jugado súper bien y el que mejor ha jugado después de mí es Troll Koal y Troll Koal ha cometido eh, un choqueo por combate más o menos, ¿vale? Eh, ha, ha habido cosas que, que podía haber hecho mejor, ¿vale? Y yo sinceramente sí que es verdad que en los primeros combates... Cometí bastantes errores y que incluso algunos de esos errores que cometí me vinieron bien porque me dieron la victoria. Y eh, sí que es verdad que el combate contra el cual fue una mierda, lo, como, como lo jugué, pero después de eso habéis notado que he jugado mucho, mucho mejor. Que he jugado casi todos los combates de 10, por no decir de 11, ¿vale? Eh, quizás le a 15 el que podía haber jugado mejor, pero eso. Eh, y el de Serval, pues... Eh, tuve la mala suerte del tóxico, me puse un poco nervioso Quise que Medicham pues se luciese un poquito Porque joder, era la mega que habíamos pillado en el mercado de invierno Y quería que se luciese un poco Y bueno, pues eso, eh, no lo pude... No, no lo pudo hacer Y en este último combate pues también me falló Medicham, tío Es que eres, eres una mierda, tío No te voy a volver a coger nunca Es que me estás fallando un montón, tío En fin, eh, en este combate si hubiera sacado a, a Slowking en lugar de Kofagrigus Bueno, si hubiera sacado a Slowking después de Kofagrigus hubiera ganado el combate pero la verdad es que la jugada buena y lo que hubiera hecho todo el mundo en mi lugar era sacar a Medichan antes que a Slowking, ¿vale? Porque no vas a sacar a Slowking esperando que, yo que sé, Victini te pueda hacer un crítico, está ahí la, la posibilidad del crítico y la jugada era sacar a Medichan. Todos en mi lugar, aunque digáis que no en los comentarios porque es muy fácil verlo después del combate, todos en mi lugar, lugar hubiera sacado a Medichan y lo hubiera estirado a avalancha o lo que sea, ¿vale? Porque Victini estaba en la mierda de, de velocidad, de defensa, todos hubiera sido con... Con Medichan y hubiera estirado a Arancha. Nadie hubiera tirado a, a Slowking. Y que si, si, si te sale un crítico, ¿qué? Te jodes, te vas a la mierda. Te vas a la mierda y tienes que sacar a Medichan. Quizá alguno hubiera saqueado a Magearna en lugar de Cofagrigus. Pero es que me daba pena, ¿vale? Y ya os dije que la única posibilidad que tenía de hacer un Sistero con ese Victini Choice Bam era que Cofagrigus pues, le quitase la habilidad y, y Victini fallase, que podía pasar, ¿vale? Y bueno, pues nada, eso. Eh, yo creo que ha sido un buen combate. Espero ganar la LCE, ¿eh? porque yo creo que me la merezco. Me merezco ganar esta LCE, ¿eh? Yo de verdad lo pienso, ¿eh? No, no, no lo estoy diciendo en coña, ¿no? No es como cuando digo, cuando decía antes, voy a ser el ganador de la LCE, porque lo voy a ser, y es obvio, no, no, lo digo en serio, yo creo que, que he sido el que mejor ha jugado a lo largo de toda la temporada, en el, compu, en el cómputo global creo que he sido el que mejor ha jugado, ¿vale? Y los combates que, que he jugado mal ha sido principalmente porque eh, no he tenido tiempo de mirar al equipo, no he tenido tiempo de hacer nada del equipo y lo han tenido que hacer enteramente los Mawell en PS. Así que eso, eh, la verdad es que me han venido muy bien su ayuda, porque obviamente ha venido muy bien, pero sinceramente yo creo que también he jugado bastante bien, ¿vale? Sí que es verdad que con el combate de Aegrox lo gané con un poco de fortuna, pero esa poca fortuna que tuve, ese 10% del combate contra Aegrox, de, de esa parálisis, ¿vale? Que el combate yo creo que si la parálisis lo hubiera podido ganar 4-0 tranquilamente... Esos dos Pokémon de, de averaje que me dio ese 10% en el combate contra Egrox, los he perdido en estos dos últimos combates por 10% también, así que eso, gente. Eh, el, debe existir una especie de karma o algo por el estilo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejar vuestro like, vuestros favoritos, vuestros comentarios, me encanta leer vuestros comentarios. Y nada, eh, me podéis dar apoyo. ¿Qué os gustaría que hiciese con el canal, la verdad? ¿Qué es lo que más os llama la atención? Que me pase directamente a Twitch... Que suba muchos vídeos a YouTube, pero de cosas distintas. O que, yo qué sé, deje el canal. Déjamelo en los comentarios, que, que me interesa, me interesa. Y nada, eh, probablemente la próxima LC sea de una sola liga, ¿vale? Porque hay mucha gente que lo va a dejar. Y nada, eh, a ver si podemos en la siguiente LC, pues, revalidar título. 
Filbor ya está, ya, ya te estás creyendo el campeón Pero es que tengo tantas posibilidades Filbor, sí, es verdad Tienes muchas posibilidades, pero tal cual Te ha sorprendido un montón de veces en esta LCE Con resultados que no esperabas Así que puede que lo vuelva a hacer Los dos sabemos que no la verdad es que tienes razón, los dos sabemos que no, sabemos que Trollcual no va a ganar por 4-0 a J15, ni por 5-0, ni por 6-0, sabemos que, que Trollcual encima se va a obsesionar con eso de, de intentar ganar el 6-0 y va a cometer errores por intentar sacar ese 6-0 para asegurarse la victoria, sí, los, los, los dos sabemos que J15 tiene equipo para, para, para que Trollcual no le gane 4-0. Por favor J15, si ya estás salvado en la LCE y todavía te queda enfrentarte a Trollcual... Te pediría el favor de que no te dejes ganar, ¿eh? De verdad, si, si ya está decidido que estás salvado, ¿vale? Si ya no habéis combatido todavía y no estás salvado en esta temporada, y es decir, ya estás salvado, ya, ya te quedas en la primera división, sí o sí. Que de hecho acabo de decir antes, hace poco que no va a haber segunda división. Probablemente en la próxima temporada. Juega, juega, intenta ganar, tío, por favor, ¿eh? Es que me, me vendría muy bien, de verdad. No te dejes ganar ni nada por el estilo. Saca el 3-0, el 3-0 en contra, lo que sea. Me gustaría que ganases para liderar en solitario, pero, ¿sabes, tío? Por favor, ya me jodiste la temporada pasada perdiendo contra Jacob. No me jodas en esto también, por favor. Sé que no va a estar viendo esto, pero me da igual. Hasta el próximo vídeo, chao. ¿Cómo se nota que estaba grabando medio dormido, eh, gente? Se ha notado, ¿verdad? Se ha notado. Ya lo sé que se ha notado.